di Thomas Mann i Buddenbrock Voce di Lorenzo Pieri Parte terza Capitoli tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo Poi si giunse al traghetto, al viale di Israel Dorf, al monte Jerusalem, alla spianata davanti alla rocca. La carrozza passò sotto la porta della città, sulla cui destra si innalzavano le mura della prigione, percorse la Burgstrasse e il Köberg. Tony guardava le case grigie, le lampade ad olio appese in mezzo alla strada, l'ospedale dello Spirito Santo fra i tigli già quasi spogli. Mio Dio, tutto era rimasto com'era prima. Era rimasto lì, immutevole e venerando, mentre lei ci ripensava come a un remoto sogno che si poteva dimenticare. Quei frontoni grigi erano l'antico, il consueto, il tradizionale, che adesso la riaccoglieva e in cui doveva tornare a vivere. Ora non piangeva più, si guardava intorno curiosa. Il dolore dell'addio era quasi assopito alla vista di quelle strade e di quei visi noti. In quel momento, mentre la carrozza rotolava per la Breite Strasse, passò Matisen, il facchino, e si tolse il cappello con un'aria di burbero ossequio, come se pensasse «sarei un bel mascalzone se non salutassi». La carrozza svoltò nella Mengstrasse e i due cavalloni si fermarono soffiando e scalpitando davanti a casa Budenbrock. Tom con molta sollecitudine aiutò la sorella a scendere, mentre Anton e Lynn accorrevano per scaricare la valigia. Ma bisognò aspettare prima di entrare in casa. Tre enormi carri da trasporto stavano penetrando l'uno dopo l'altro dentro il portone, con un carico altissimo di sacchi di grano su cui si leggeva in grosse lettere nere «Ditta Johann Budenbrock». Pesanti e fragorosi attraversarono il grande androne, superarono i gradini piatti e svoltarono in cortile. Una parte del grano doveva essere scaricata in casa e il resto sarebbe andato ai magazzini balena, lupo, quercia. Il console uscì dall'ufficio con la penna dietro l'orecchio quando i due fratelli entrarono nell'androne e tese le braccia a sua figlia. «Benvenuta in casa tua, mia cara Tony!» Ella lo baciò e lo guardò con occhi ancora rossati dal pianto in cui si leggeva qualcosa come vergogna. Ma il babbo non era adirato e non fece allusioni di sorta. Disse soltanto «È tardi!» ma vi abbiamo aspettati per far colazione insieme. La mamma, Christian, Clotilde, Clara e Ida Jungman l'attendevano radunati sul pianerottolo. Tony dormì di un buon sonno profondo la prima notte dopo il ritorno e la mattina dopo, il 22 settembre, scese a colazione riposata e tranquilla. Era ancora presto, appena le sette, nella saletta c'era soltanto la signorina Jungman che preparava il caffè. «Oh, Tony, bimba mia!» disse e la guardò con gli occhietti bruni ancora velati dal sonno. «Così presto, alzata!» Tony si sedette alla scrivania che aveva il coperchio sollevato, incrociò le mani dietro la testa e contemplò per un poco l'acciottolato del cortile, nero e lustro di pioggia, e il giardino umido e ingiallito. Poi cominciò a frugare curiosa fra le lettere e i biglietti da visita che erano lì sparsi. Vicino al calamaio c'era il famoso quaderno con la copertina sbalzata, il taglio dorato e la carta di varie qualità. Doveva essere stato sfogliato la sera prima ed era un caso strano che il babbo non l'avesse rimesso come al solito nella cartella di cuoio e chiuso a chiave nel cassetto. Tony lo prese Voltò qualche pagina, incominciò a leggere e vi si sprofondò. Erano cose semplici, per lo più, e a lei ben note, ma ciascuno degli scriventi aveva tolto dal suo predecessore un modo d'esporre che era solenne senza essere esagerato, uno stile da cronaca a brevi tocchi istintivi e spontanei, dal quale spirava, discreto e perciò tanto più dignitoso, il rispetto di una famiglia per se stessa, per la tradizione e per la storia. Nulla di nuovo per Tony, 
Più di una volta le avevano permesso di leggere quegli scritti, ma il loro contenuto non le aveva mai fatto tanta impressione come quella mattina. Il reverente rilievo in cui erano messi anche gli avvenimenti più modesti della cronaca familiare le infiammò la mente. Puntò i gomiti sulla scrivania e lesse con crescente abbandono, con serietà e con orgoglio. Anche del suo breve passato non mancava una vicenda. La sua nascita, le malattie dell'infanzia, l'inizio degli studi, l'ingresso nel pensionato di Mademoiselle Weichbocht, la cresima, tutto era registrato con cura e con un rispetto quasi religioso dei fatti nella minuta e scorrevole calligrafia commerciale del console. E in vero, anche il fatto più insignificante non era opera e volontà di Dio che guidava meravigliosamente le sorti della famiglia. Che cosa ci sarebbe stato da scrivere in avvenire sotto il suo nome che le aveva imposto la nonna Antoinette? E tutto ciò sarebbe stato letto dai lontani discendenti della famiglia con la stessa reverenza con cui ella leggeva ora gli eventi passati. Si appoggiò allo schienale e trasse un profondo sospiro mentre il cuore le batteva con solennità. Era piena di reverenza verso se stessa e la sensazione della propria personale importanza che già ben conosceva la percorse come un brivido rafforzata dallo spirito che aveva agito orora su di lei. Come l'anello di una catena, aveva scritto il babbo. Oh, sì, sì, proprio come anello di quella catena lei si sentiva piena di importanza e di responsabilità, chiamata a cooperare con risoluzioni e con atti alla storia della sua famiglia. Sfogliò all'indietro il grosso quaderno fino al frontespizio, dove era riassunta di mano del console l'intera genealogia dei Budenbrock, con grappe e rubriche in date ben chiare, dagli sponsali del capostipite con Brigitta Schuron, la figlia del pastore, fino al matrimonio del console Johann Budenbrock con Elisabeth Kröger nell'anno 1825. Da queste nozze, diceva la genealogia, erano nati quattro figli. Seguivano in colonna i nomi di battesimo col giorno e l'anno di nascita. Accanto al nome del primogenito era già scritto che a Pasqua del 1842 era entrato a far pratica nell'azienda paterna. Tony contemplò a lungo il proprio nome e lo spazio vuoto che aveva accanto. Poi, con un gesto improvviso, con una mimica nervosa e appassionata, inghiottì la saliva e per un attimo mosse velocemente le labbra, afferrò la penna, la tuffò più che intingerla nel calamaio e con l'indice curvo, la testa accaldata reclinata su una spalla, scrisse con la sua goffa scrittura ascendente da sinistra a destra «Si fidanza il 22 settembre 1845» con il signor Bendix Gronlich di Amburgo, commerciante. «Sono esattamente del suo parere, mio caro amico. La questione è importante e deve essere sistemata. Per farla breve, la dote tradizionale in contanti per le fanciulle della nostra famiglia è di 70.000 marchi». Il signor Gronlich gettò al futuro suocero l'occhiata breve e indagatrice dell'uomo d'affari. A dire il vero, incominciò, e quel a dire il vero fu lungo precisamente come il suo scopettone di sinistra in cui egli stava passandosi piano piano le dita. Lasciò andare la punta insieme con l'ultima sillaba. Stimatissimo suocero, riprese poi, lei conosce il profondo rispetto che io nutro per le tradizioni e i principi e tuttavia, nel caso presente, questo apprezzabile riguardo alla tradizione non le sembra un poco esagerato. Un'azienda si sviluppa, la famiglia diventa più prospera, in breve la situazione si evolve e migliora. Egregio amico, disse il console, io sono un uomo d'affari compiacente. Dio mio, non mi ha lasciato finire di parlare, se no le avrei già detto che sono pronto e disposto a venirle incontro in modo adeguato alle circostanze e ai 70.000 aggiungo senz'altro 10.000 marchi. 
80.000, insomma, fece il signor Grunlich e mosse la bocca come per dire non è troppo ma può bastare. L'accordo fu dunque stretto con la massima cortesia e il console, alzandosi, fece tintinnare soddisfatto il grosso mazzo di chiavi che teneva nella tasca dei pantaloni. Solo con la cifra di 80.000 aveva raggiunto la dote tradizionale in contanti. Dopodiché il signor Gronlich presentò i suoi rispetti e ripartì per Amburgo. Della sua nuova posizione Tony non s'accorgeva quasi. Nessuno le vietava di ballare dai Möllendorf, dai Langals, dai Kinstermacher e in casa sua di pattinare sulla spianata della Rocca e sui prati lungo il Trave e di accettare gli omaggi dei giovanotti. A metà ottobre fu invitata ad un ricevimento in casa Möllendorf per festeggiare il fidanzamento del figlio maggiore con Jürgen Hagenstrom. «Tom!» esclamò. «Io non ci vado! È rivoltante!» Ma poi ci andò e si divertì un mondo. Con quelle poche righe aggiunte alla cronaca della famiglia, s'era però conquistata il diritto di fare acquisti in grande stile, sola o con la mamma, in tutti i negozi della città, e di preparare il suo corredo, un corredo signorile. Per giorni e giorni due cucitrici sedettero presso la finestra nella saletta della colazione a far orli, a ricamar monogrammi e a mangiare enormi quantità di pane e formaggio. «L'Efter ha mandato la tela, mamma?» «No, figliola, ma qui ci sono due dozzine di tovagliolini da tè. Bene, ma mi aveva promesso di mandarla oggi. Dio mio, bisogna urlare le lenzuola. Ida, la signora Bitterlich vorrebbe i merletti per le federe.» «Sono nell'armadio in anticamera a destra, Tony, bimba mia. Line, tesoro mio, potresti anche fare un salto tu. Oddio, mi sposo forse per fare le scale da me. Hai pensato all'abito da sposa, Tony? Muore antique, mamma. Non mi sposo senza muore antique». Così passarono ottobre e novembre. Verso Natale arrivò il signor Grunlich per passare le feste con la famiglia Budenbrock, e accettò anche l'invito alla festa dei vecchi Kröger. Nel suo contegno verso la fidanzata dimostrava tutta la delicatezza che si era in diritto di aspettarsi da lui. Nessuna cerimoniosità superflua, nessun ostacolo sociale, nessuna tenerezza di cattivo gusto. Un lieve bacio deposto sulla fronte alla presenza dei genitori aveva suggellato il fidanzamento. Talvolta, Tony si meravigliava che la gioia di lui corrispondesse così poco alla disperazione che aveva dimostrato per le sue ripulse. Egli la guardava con una faccia serena da padrone. Di tanto in tanto, però, se per caso restava solo con lei, gli veniva voglia di scherzare, di stuzzicarla. Magari tentava di attirarsela sulle ginocchia e di avvicinare i suoi favoriti al viso di lei, esclamando con voce vibrante per la contentezza «Ti ho pescata però, son riuscito ad acciuffarti!» E Tony rispondeva «Oh Dio mio, non si comporti così!» e si scioglieva abilmente dalla stretta. Poco dopo le feste il signor Grunlich ritornò ad Amburgo perché il suo floridissimo commercio richiedeva assolutamente la sua presenza e i Budenbrock furono tacitamente d'accordo con lui che Tony aveva avuto tutto il tempo di conoscerlo bene prima del fidanzamento. La questione dell'alloggio fu risolta per lettera. Tony, felice all'idea di vivere in una grande città, espresse il desiderio di abitare in centro dove, e precisamente nella Spitalerstrasse, c'erano anche gli uffici del signor Grunlich. Ma il fidanzato, con virile fermezza, ottenne il permesso di comprare una villa nei dintorni, verso Heimsbüttel, e in una posizione romantica e solitaria, un piccolo nido idilliaco proprio adatto per una giovane coppia, Procul Negozis, e eh, non aveva ancora dimenticato del tutto il suo latino. Passò il dicembre e al principio del 1846 furono celebrate le nozze. La sera prima ci fu una splendida festa alla quale intervenne mezza città. 
Le amiche di Tony, fra queste anche Armgard von Schilling che era arrivata in una carrozza alta come una casa, ballarono con gli amici di Tom e di Christian, tra i quali c'erano Andrea Ghisè, che figlio del comandante dei pompieri e studente in legge, e Stefan e Edward Kinstenmacher della ditta Kinstenmacher e figlio, nella sala da pranzo e nel corridoio, che a tale scopo era stato cosparso di talco. All'animazione della serata provvide più di tutti il console Peter Dölman, che fracassò sulle lastre di pietra del cortile tutti gli oggetti di coccio che poté trovare. La signora Stutt della Glockengieser Strasse ebbe una nuova occasione di frequentare la buona società, perché il giorno delle nozze venne ad aiutare la signorina Jungmann e la Sarta a vestire Tony. Come vero Dio non aveva mai visto una sposa più bella. Grassa com'era, stava in ginocchio ad appuntare, con gli occhi volti all'insù per l'ammirazione, i ramoscelli di mirto sulla candida veste di Moiré Antique. Questo avveniva nella saletta della colazione. Il signor Grönlich aspettava fuori, in marsina a lunghe code e panciotto di seta. La sua faccia rosea aveva un'espressione grave e compassata. Sul porro della narice sinistra si vedeva un po' di cipria e i favoriti giallo-oro erano arricciati con cura. Nel vestibolo a colonne dove si sarebbe celebrato il matrimonio era raccolta la famiglia, una donata imponente. C'erano i vecchi Kröger, tutti e due un po' mal ridotti, ma sempre figure distintissime. C'erano il console Kröger e consorte con i figli Jürgen e Jacob, quest'ultimo giunto da Hamburgo, come i parenti Duchamp. C'erano Gotthold Budenbock, con sua moglie, nata Stuing, e le figlie Friederic, Henriette e Pfiffi, che purtroppo ormai non si sarebbero più sposate. C'era il ramo mecklenburghese, rappresentato dal padre di Clotilde, il signor Bernard Budenbrock, che era arrivato da mala sorte e contemplava sbalordito la splendida casa dei suoi parenti ricchi. Quelli di Francoforte avevano mandato soltanto i regali, perché il viaggio era troppo lungo. C'erano invece, uniche persone non appartenenti alla famiglia, il medico di casa, dottor Grabov, e Mademoiselle Weichbrocht, la materna amica di Tony, Sesemi Weichbrocht, con nuovissimi nastri verdi alla cuffia posata sui boccoli che scendevano lungo le guance e un abitino nero. Sì, felice, cara e buona figliola, disse quando Tony apparve nella galleria al fianco del signor Grunlich. Si alzò sulla punta dei piedi e la baciò in fronte con un piccolo schiocco. La famiglia era contenta della sposa. Tony appariva bella, disinvolta e serena, benché un poco pallida per l'ansia e per il viaggio imminente. La galleria era adorna di fiori e sul lato destro avevano eretto un altare. Benedisse le nozze il pastore Kelling della chiesa di Santa Maria e con parole energiche esortò gli sposi alla temperanza. Tutto si svolse secondo l'ordine e la consuetudine. Tony pronunziò un sì buono ed ingenuo, mentre il signor Grunlich disse prima <coughs> per schiarirsi la gola. Poi fu servito un pranzo eccezionalissimo per qualità ed abbondanza. Mentre in sala gli invitati, col pastore nel mezzo, seguitavano a mangiare, il console e sua moglie accompagnarono fuori nella nebbia biancastra la giovane coppia che s'era vestita da viaggio. La grande carrozza, carica di bauli e valigie, era ferma davanti al portone. Tony, dopo aver espresso più volte la convinzione che sarebbe tornata presto a trovarli e che anche la visita dei suoi ad Amburgo non si sarebbe fatta aspettare, salì coraggiosamente nella vettura e si lasciò avviluppare con cura dalla mamma nella calda coperta di pelo. Anche suo marito montò in carrozza. «E badi, Grunlich», disse il console, «i pizzi nuovi sono nella valigetta piccola, quella più in alto. Prima di Amburgo sarà meglio che se li prenda sotto il pastrano, le pare?» «La dogana, bisogna cercare di scansarla. Arrivederci. Addio ancora una volta, mia cara Tony. Dio t'accompagni!» «Troverete un buon alloggio ad Arensburg?» domandò la consolessa. 
«Fissato, cara mamma, tutto predisposto», rispose il signor Gönlich. Anton, Line, Trine, Sophie presero commiato dalla signora Grünlich. Stavano per chiudere lo sportello quando Tony fu vinta da un impulso improvviso. Benché fosse una cosa lunga e complicata, si districò dalla sua coperta di pelliccia. Scavalcò senza riguardo le gambe del signor Grünlich che si mise a brontolare e abbracciò appassionatamente suo padre. «Addio, papà, mio buon papà!» E poi bisbigliò in un soffio «Sei contento di me?» Per un attimo il console la tenne stretta a sé senza parole. Poi l'allontanò un poco e le strinse le mani con intenso calore. E ora tutto era pronto. Lo sportello fu chiuso, il cocchiere schioccò la lingua, i cavalli si mossero facendo tintinnare i vetri e la consolessa agitò al vento il fazzolettino di Batista finché la carrozza, rotolando con fragore sull'acciottolato, fu scomparsa in mezzo al nevischio. Il console restò pensieroso accanto a sua moglie, che si stringeva con grazia nella mantellina di pelliccia. «È partita, Betsy?» «Sì, Jean, la prima che se ne va. Credi che sarà felice con lui?» «Oh, Betsy, è contenta di sé. Questa è la felicità più certa che si possa raggiungere sulla terra.» Poi ritornarono dai loro invitati. Thomas Budenbrock andò giù per la Mengstrasse fino al Fünfhausen. Evitò di passare dalla Breite Strasse per non far continue scappellate ai conoscenti. Con le mani affondate nelle tasche del suo pesante cappotto grigio scuro, camminava immerso nei suoi pensieri sulla neve gelata e cristallina che scricchiolava sotto i suoi stivali. Seguiva una sua vicenda di cui nessuno sapeva nulla. Il cielo splendeva limpido, azzurro e freddo. C'era un'aria frizzante, aspra, balsamica, un tempo rigido, chiaro, pulito e senza vento, con cinque gradi sotto zero. Una giornata di febbraio eccezionale. Thomas percorse il Fünfhausen, attraversò la Beckergrube e per un'angusta viuzza trasversale arrivò alla Fischergrube. Fece qualche passo per questa strada che scendeva al fiume parallela alla Mengstrasse finché si fermò davanti ad una piccola casa, una botteguccia di fiori dalla porta stretta e dalla vetrina modesta, dove erano esposti due o tre vasi con piante a bulbo su una lastra di vetro verde. Egli entrò e il campanello della porta si mise a strepitare come un cagnolino da guardia. Davanti al banco stava chiacchierando con la giovane commessa una signora anziana, piccola e grassa, che portava uno scialle turco. Stava scegliendo fra parecchi vasi, esaminava, fiutava, criticava e non smetteva di parlare tanto che doveva continuamente asciugarsi la bocca col fazzoletto. Thomas Budenbrock la salutò cortesemente e rimase in disparte. Era una parente povera dei Langals, una zitellona ciarliera e bonaria che apparteneva ad una famiglia della più alta società, senza però appartenere a quella società. Non era invitata ai balli e ai pranzi di gala, ma solo alle riunioni modeste e quasi tutti, con poche eccezioni, la chiamavano zia Lotte. S'avviò alla porta portando sotto il braccio un vaso avvolto in carta velina e Thomas, dopo averla salutata di nuovo, Disse forte alla commessa, «Mi dia due o tre rose, per favore!» «Sì, fa lo stesso, la France!» Poi, quando zia Lotte ebbe chiuso la porta dietro di sé e fu scomparsa, egli disse più piano, «Mettile pur via, Anna! Buongiorno, piccola Anna! Sai, oggi ho il cuore grosso!» Anna portava un grembiule bianco sul semplice abitino nero. Era straordinariamente graziosa, delicata come una gazzella, e aveva un viso quasi d'ammalese, zigomi un poco sporgenti, lunghi occhi neri a mandorla, di una lucentezza morbida, e una pelle opaca, olivastra, come era difficile vederne in paese. Le sue mani, dello stesso colore, erano sottili e lunghe, straordinariamente belle per una piccola fioraia. Restando dietro il banco, Ella si portò verso l'angolo destro del negozio, 
dove non si poteva essere visti dalla vetrina. Thomas la seguì al di qua del banco, si sporse verso di lei e la baciò sulle labbra e sugli occhi. «Sei gelato, poveretto», disse lei. «Cinque gradi, ma non me ne sono accorto, ero così triste nel venir qui». Si sedette sul banco trattenendole la mano fra le sue e soggiunse «Eh sì, Anna, hai sentito? Oggi bisogna essere ragionevoli, ci siamo». «Oddio!» esclamò lei angosciata arrotolando il suo grembiule piena di paura e di dolore. «Il giorno doveva venire, Anna. Su, non piangere. Ci eravamo ripromessi di aver giudizio, no? Che cosa vuoi farci? Bisogna passare di lì». «Quando?» chiese Anna singhiozzando. «Postdomani». «Oddio, perché postdomani? Ancora una settimana, ti prego, cinque giorni!» «Non è possibile, cara piccola Anna. È già tutto deciso e sistemato. Ad Amsterdam mi aspettano. Non potrei rimandare di un giorno anche se lo volessi con tutta l'anima. Ed è così terribilmente lontano. Amsterdam? Ma no, non tanto. E poi... Pensare potremo sempre l'uno all'altro, non è vero? E ti scriverò, vedrai, ti scriverò appena arrivo. Ti ricordi, disse Anna, un anno e mezzo fa, alla festa del tiro a segno. Egli la interruppe, estasiato. Dio mio, sì, un anno e mezzo fa. Ti avevo presa per un'italiana. Comprai un garofano e me lo misi all'occhiello. Ce l'ho ancora, me lo porto ad Amsterdam. Che polvere e che caldo su quel prato. «Sì, tu andasti a prendermi un bicchiere di limonata nel baraccone vicino. Mi ricordo tutto come se fosse oggi. C'era un odore di frittelle e di folla. Ma era bello, però. Ci guardammo negli occhi e ci capimmo subito. E tu volevi portarmi sulla giostra, ma non si poteva. Io dovevo vendere i miei fiori. La padrona mi avrebbe sgridata. No, non si poteva, Anna. Lo capisco benissimo». Ella disse piano ed è l'unica cosa che io ti abbia mai negata. Egli la baciò di nuovo sulla bocca e sugli occhi. Addio, mia cara, buona, piccola Anna. Sì, dobbiamo incominciare a dirci addio. Oh, ma vieni ancora domani? Sì, certo, verso quest'ora, e anche post domani se riesco a liberarmi. Ma adesso voglio dirti una cosa, Anna. Io vado abbastanza lontano, e sì, in fondo è piuttosto lontana Amsterdam, e tu rimani qui. Ma non buttarti via, Anna. Hai capito? Perché fino ad oggi tu non ti sei buttata via. Son io che te lo dico. Anna piangeva nel suo grembiule che con la mano libera si premeva sul viso. E tu? E tu? Lo sai, Dio, Anna, come andranno le cose. Non si resta sempre giovani. Tu sei una ragazza intelligente. Non mi hai mai parlato di matrimonio, eccetera. Oh, Dio, guardi che io ti chieda simili cose. Si è portati dalle circostanze, lo sai. Se vivrò, erediterò l'azienda, mi sposerò. Sì, vedi che sono sincero, e anche tu andrai a finire così. Ti auguro ogni felicità, mia cara piccola Anna. Ma non buttarti via, bada, perché finora non ti sei buttata via, ti ripeto. Faceva caldo là dentro. Un odore umido di terra e di fiori era nel piccolo negozio. Fuori il sole invernale stava per tramontare. Un rosso delicato, puro e come dipinto sulla porcellana, tingeva il cielo al di là del fiume. Col mento affondato nel bavero dei cappotti, la gente passava frettolosa davanti alla vetrina, senza accorgersi di quei due che in un canto del piccolo negozio di fiori si dicevano addio.